Merhabalar arkadaşlar hepinize tatlı sorkundan sevgiler saygılar bugün arkadaşlar yani şu an dışarı çıkamadığımdan değil tabii ki de böyle bir arabaya asla dokunamadığımdan dolayı bir video çekmek istedim sizlere e, boş muhabbet yapacağım arkadaşlar gerçekten hani 500 bin dolar yurt dışı fiyatı herhalde burada 3-4 ile çarpıyoruz devlet abi alıyoruz işte banka ablayı alıyoruz falan filan birileri, birilerini alıp alıp duruyoruz işte. Yani ben bu arabaya şok oldum. Bu videoyu da paylaşayım dedim sizlere. Doh Demiro abimizin güzel bir paylaşımı olmuş. Beraber abi 2006 yılında çıkan Maybach 62 yani 2006 arkadaşlar. Yani arada kaç sene var lan? Dur 16. <gülüyor> 16 senelik abicim teknoloji. Hani 16 sene önce teknoloji nasıldı? Buna bir bakalım abi. Gerçekten hani adamlar hani Mercedes'te şöyle bir şey var ya abi. Hani her zaman bir sonraki e, neslin araçlarını çıkarma huyu var Mercedes'in. E, bunu BMW'de yapıyor ama ben Mercedes bu konuda daha takdir ediyorum tabii ki de. E, bir bakalım diyorum abi gerçekten harika ötesi bir aracın videosunu izleyeceğiz beraber. And it was the ultimate luxury sedan 15 years ago. And I mean the ultimate luxury sedan. This had a sticker price of over a half million dollars back in 2006. And you were meant to buy this car and ride in the back while your chauffeur drove you around. Ya şu an benim şaşırdığım noktayı söyleyeyim. Bu Dah Demuru abimiz 2 metre civarında falandır bu abi. Çok uzun boylu bir abi bu arada. Bayağı bir uzun boylu. Yani siz arabanın genişliğini abiye bakarak bir hesaplayın derim. Herhalde 5.30'dan fazladır diye düşünüyorum. Ve şu kapıların abi. Boyutunu görebiliyor musunuz arka kapının bilmiyorum ama. Efsanevi bir boyut var. Beğenin bu arada. To have the long wheelbase Maybach with all of the luxury features and equipment. Like I said, this car had a sticker price of over a half million dollars back when it was new. And this one has some truly amazing features which are almost unbelievable. It also has a twin turbo V12 with 550 horsepower and about 650 pound feet of torque. 500 mı? Ne? 550 horsepower about 650 pound feet of torque. And today I'm going to 500 küsür beygir var arabada. Arabada 500 küsür beygir ve 2 tane twin turbo kullanılmış 2006 senesinde. Abi arabadaki ilk teknolojilerden birisi şu. Şimdi arabanın kapısı 90 derece tam açılabiliyor. Şimdi hani zengin adamlar diyeceksiniz oğlum. Hani mutlaka birisi kapatır diye düşünebilirsiniz falan filan ama adam diyelim binli arabasına kapatacak da şöyle üşenmesi gerekiyor değil mi hani biraz. Abi adamların düşündüğü teknolojiye bir bakar mısınız? With the door which closes automatically. You press this little button on the ceiling and then the door closes. You don't have to do anything. I thought that feature was only on newer Rolls Royce models but it was on the Maybach as well. A power closing rear door. Since it opened so far you couldn't really reach out to open it yourself. Abi araba gerçekten şöyle artı artı iki artı artı diyemiyorum bile fakirlikten yani altı artı iki. <gülüyor> Abi bir genişliğe sahip ve Arabanın efsane özelliklerin, özelliklerinden biri de şu. Şimdi şu kapı, şu kapı diyorum. Şu pencere kapanabiliyor. Abicimiz kapatıyor da bu kapıyı. Pencereyi artık neyse. Abi o bayağı bir kapı gibi pencere yani. Yani seni duymasınlar falan filan diye adamlar böyle bir sistem gerçekleştirmişler. Şimdi diyeceğiniz ki diyelim yolu falan nasıl tarif edeceksiniz işte ya ben buraya gitmekten vazgeçtim işte aleme akalım dediğinde nasıl bunu diyorsun? Abi tuşa basıyorsun intercom tuşu var 2006'da basıyor öndeki sürücüye sesin gidiyor yani o da size bir şey söylemek istediğinde tuşa basıyor ve rahatsız etmeme tuşunuz da var. Ben de geçen dolmuşa bindim 6,5 lira verdim niye çok dedim. Bunu düşünüyorum. Abi öyle güzel de yani hani zengin konuşması öyle değil abi. 
Birazcık daha ağız atacağım. Mesela hani ağızda hep pro varmış gibi. <gülüyor> Lan bizi başka yere götür. Gibi. <gülüyor> Böyle olması gerekiyordu. Dinur abi bak ağzıma bak. Fakir olduğumdan dolayı yapamıyorum bile yani. <gülüyor> Neyse abi şu 2006'daki teknolojileri biraz görelim sizlerle. Sıraları geçelim. Driver nasıl işte konuşacak falan filan. Driver'ın da var o olayı. İşte sürücü de size bir şey diyebiliyor. Bunları anlatıyor. Abi yan taraftaki o perdeyi de üçle kapatabiliyorsunuz. Sene 2006'dan bahsediyorum. Bak fakirlikten ben bunu düşünemezdim biliyor musunuz? Harbiden şurayı ben de şey diyorum herhalde driver işte sürücümüz arkasını dönecek abi şoför. Kapatacak falan düşünüyordum. Abi nerede? Çünkü perdenin arkası şeyin arkasında kalıyor bu olay. Camın arkasında kalıyor. Abi sunroof çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir sunroof'a sahip. Işık mı var, gaz mı var anlamadım tam olarak. Yani tuşa basıyorsun abi, üst tarafı görebiliyorsun. Bu kamera flickering yapıyor yani böyle titremesi yapıyor da orası aslında normal bir insan komple dışarıyı görebiliyor. Abi teknolojiye bakın şimdi çok saçma gelecek ama hani 2006'dan bahsediyorum böyle hani daha benim o zaman ekran kartım megabaytım 64 müydü lan öyle bir şeydi yani bir de kapatabiliyorsun yani abi bizim ilanlar geldi aklıma full artı full artı full yani bu nasıl bir full oluyor arkadaşlar bir sonraki teknoloji arabada hem Soğutma, ısıtma var. Mevcut derece olarak var. Ve masaj da var. Abi gerçek manada bunun böyle bir yatağa dönmesi de benim gözümün açılması, buranın mı açılması da benim ağzımın açılması bir oldu yani. Bu nasıl bir şey abi ya? Rahatlığa bak ya. It's a mirror. You open it up and you can see a mirror on one side and a slightly different magnification on the other side. Abi görüyor mu ya? Ayna çıktı lan. Yani bunu süper araçlarda falan genelde çok yaparlar. Hani oraya böyle bizim işte gözlük olsun, ayna olsun ne bileyim. Bir şeyler koyuyorlar gerçekten. Şimdi diyeceğiniz oğlum 500 bin dolar Türkiye ile çarp. 2 milyon dolara da yani onu da koysunlar diyeceğiniz bir zahmet. Oğlum diyelim bu ayna kırıldı. Ben bunu nereden bulacağım lan? Samsun sanayinde. Well, in a normal Maybach, you have mirrors that fold down from the ceiling, like you would have in the front with sun visors. But if you get the panoramic sunroof in the Maybach 62, you lose those visor mirrors, so they give you these Maybach branded handheld mirrors instead. That is an incredibly cool quirk. And speaking of cool quirks in the door panel, like I said, one more. That would be open in this panel, and there are headphones in here, not just regular ones, but Maybach branded headphones. Oğlum bu kulaklık veriyor lan araba bayağı yanında. Ve May Maybach kulaklığı acı bu nasıl bir olay ya? Adam bayağı birlik kulaklık çıkardı lan. Abi 
Abi oradan bardaklık falan çıkarsa şaşırmayacağım artık. In this top compartment you open it up and there are champagne glasses in here. But you can see they're Yine de şaşırdım aslında. So where do you enjoy them back here? Oğlum bir hayrın avını sileydiniz lan video çekiyorsunuz ya hacı. Valla biriniz hayır tamam anladık 16 senedir kullanmamış kimse de. Abi silin daha. Well, that would be on the picnic tables of course. You lift up this center console lid. You can see there is a leather strap of course leather. You pull on that strap and then you unfurl the picnic tables. Open them up. Put them down. Open them and then you can see that's your picnic table to enjoy a drink or a meal. Abi o nasıl çıktı lan oradan? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor bak. Oğlum adamlar 70'lik rakı koyman için oraya koymuşlar onu. Tabi adam 70'lik rakı koymuyor abi. Adam şampanya koyuyor. Ne bileyim 20 yıllık viski falan koyuyor yani. To secure them, but if you push this compartment back in and press the second button, then you have like cup holders with depth. But I just showed you that earlier this same compartment has champagne holders that are basically flat. So how did they do this? How did? Oğlum bir dakika aynı yerden çıkıyor lan. Yani. Güzel teknoloji yapmışlar hakikaten de. Yani şu adamın görmediği araç yoktur bu arada piyasada. Adam şok içerisinde yani arkadaşlar. Bu bile şokta yani neler yapmışlar diye. I suspect the Maybach 62 would be the one. But anyway, let's go back to this area between the seats, between the backrests. Right below the compartment for your champagne glasses, you have two compartments for your DVD player back here. Consider this sort of your... Oğlum adam DVD players çıkarttı lan arkada. AV cabinet in the back of your Maybach 62. You pop these open, it controls your DVD player, and that controls the televisions in this car, which you can see are mounted... Heh, boku buldum baba. Oğlum 2 milyon dolar veriyorsun. Türkiye'ye göre diyorum. Aha. Aha. Aha. Aha. boy ekran. Yapmayın oğlum ya. Bu kadar fakir düşünmeyin. Gerçekten bak çok sinirlendim. Şu. Bu kadar fakir olmayın ya. Oğlum arabayı yapıyorsun. A buraya bir ekran yap. Kocaman bir şey yap ya. On the partition directly in front of the rear seats. And when you turn on these televisions, of course, the Maybach logo appears just to remind you precisely what you're riding in. To control these televisions, you use this remote control that comes with the car. And you can choose which television you're controlling and then adjust various menus. So you can watch whatever you want back here while listening on your Maybach branded headphones. And by the way, speaking of technology back here, worth noting that in this center console, you open it up and you will find a telephone back here. Looks like an old school Motorola sort of handset thing. I guess you would get a telephone hooked up to somehow and then you could speak to the world. No surprise. Abi gerçekten bu tarz araçlarda bu tarz araçlarda en sevdiğim olaylardan biri de şu telefon ya. Hani 89'dan başladı bu telefon olayı. 80'lerde varmış. Hatta bu BMW'nin de Gold bilmem ne modelinde vardı çok özür dilerim. Harika bir şey. Yani belki kocaman falan ama yani retroluk açısından benim gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Would almost be surprising not to see it. And speaking of things that you'd be surprised not to see, where is the refrigerator? Cars like this tend to have a refrigerator. Where is the one in the Adam artık dedi yani dolap nerede lan dedi. Hani bu işte bir dolap olmalı diyor. It is not in between the seats. This last compartment here is just a little storage compartment, nothing special. Instead, it is in the center console. You lift up the console and there is the refrigerator, rather large. Large enough of course for bottles of champagne to celebrate being a billionaire. <gülüyor> You're being driven around. <gülüyor> Adam diyor ki burada diyor şampanya olur diyor. Milyarder olmanı kutlarsın diyor burada falan diyor. Ha yani oğlum ne hayatlar var lan lan. And amazingly, I am still not done with all of the incredible features back here. Another one. On the seats, you can see at the top, you have a headrest which has a beautiful Maybach logo on it. But if you want more comfort, the car also comes with a fluffy pillow. And you can attach that to the headrest. And you have an even fluffier, more relaxing experience for your head.
Oğlum bu BİM'de satılıyordu la 5 liraydı. And speaking of improving your rear seat experience, of course you have your own climate controls back here. One for each seat, dual zone in the back, no surprise. The surprising thing is the climate vent. Oğlum zengin olunca Fahrenheit'e geçiyoruz herhalde. Oğlum, yani fakirler Celsius kullanıyor herhalde bizler. Antigrad kullanıyoruz işte. They are not just tiny vents hidden in little spots that barely bring air to you. Instead, you have real climate vents back here. One here on the ceiling above the door, another one on the partition. Again, a large climate vent like you might have in the front. And you also have more climate vents in the center of the other center console near where your feet are. So you really do get the full effect of climate control back here, not just like two crappy little vents that they hope will do the job. And amazingly, still not done. <laughs> All the incredible features. Oh, it made them a lot. It really is wild in the back of this car. But anyway, in the front part of this compartment, on the ceiling, you can see three gauges. You may have seen them earlier. Over on the right, the gauge tells you the current temperature outside. No surprise. In the middle, that's a clock. It tells you the current time. And over on the left, it is a speedometer, a second speedometer after the one in the driver's gauge cluster. So while you're sitting back here, you can always monitor your driver's speed. If you think he's going a little too fast, just use your intercom and tell him to slow down. And next up we... Abi, üç tane gösterge var. Dışarının havasının santigrat derecesini söylüyor sana. Pardon, Fahrenheit. Bilmiyorum tabii. Karıştırdım artık. Fakirlikten ne olduğunu da şaşırdım. Bir dakika. Hız göstergesi var diyelim adama çok hızlı yapıyorsun. Tık tuşa bas abi. Biraz yavaşla. Hadi bismillah. You open the front door. You can tell this is not a car intended for the driver. It really is intended for the rear seat occupant in case you couldn't tell from all that luxury stuff. I say that because there's just not all that much space up here. You can see the partition intrudes into the front seat area and the seat is currently as far back as it goes and it's just not really all that far back. In fact, I'm sitting here and you can see my knees are basically brushing up against Bakın dediğim gibi bu adam 2 metre civarında hani zar zor sırayabilmesi normal ön koltuğa. The underside of the dashboard next to the steering wheel there's just not that much space. Bu adamın arabalara sığmadığını bilirim ben. Space in the front of this car despite how huge it is. Instead all the space is reserved for the people in back because they were the ones spending the money on the car. Az bak ya diyor ki Herkes bütün diyor alan diyor arka taraftakilere verildi diyor. Çünkü parasını verenler onlar diyor. Az bak ya. Yani biz bunu zevkini alsak sürsek falan hikaye yani. Zaten 2 milyon dolar verince acaba bunu sen sürmüyorsun doğal olarak. But even though this car was rear focused there is still some amazing stuff up front. For instance press this little button where you'd expect the glove box to be and this compartment drops and a phone rises out of the dashboard and presents itself to you automatically. Obviously the actual phone is long gone and it would be incredibly outdated technology by now. Anyway. Abi telefon şarj etme bloğu var. Yeri var lan. But that must have been the coolest party trick in the world 15 years ago. A phone rising from your dashboard at the push of a button. <laughs> Bu bebeğin abi altındaki şeyi merak ediyorum. Motoru çok merak ediyorum. Bundan ne çıkıyor? Abi şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten böyle bir tuşa basacak hanımefendi çıkacak falan ya da işte kadın sahipler için böyle yakışıklı. Aslında bir şey bekliyor. Abi arabadan artık onu bekliyorum yani ya. Bu ne lan? At any capacity ever. Frankly that's not surprising. There was a lot to cover with this car and the owner's Sinir oldum vallahi gıcık oldum ya. Vallahi bu ne ya abi? Manual covers it all. You open this up and there are some coiled up things in here. You push and back in this little wood compartment. Şu olaya gerçekten şaşırdım. 90'ların Mercedes'lerinde mesela ön tarafta kapoldur. Yani bardak tutucu muhabbeti yok. Ee, sürücü için. Çünkü o zamanlar şey düşünmüşler. Hani herkes bir şey yiyebilir, içebilir ama sürücü ha, asla. Yani 2000'lerden sonra tekrardan Mercedes böyle bir şey e, alma kararında bulmuş. Apartment, so you don't have to have cup holders in your face at all times. Now also in this little wood compartment you have a few switches in here. These are the controls for your rear curtains. Again all of the curtains for rear compartment can be controlled right here. Now perdeleri de kapatabiliyorsun diyor. The passenger has access to those same controls. But if they don't even want to lift a finger to close the curtains, they can use the intercom, call the driver, please close my curtains, and the driver can do it. 
Abi zenginliği duydunuz mu bilmiyorum hani İngilizce olmayan arkadaşlar için. Arkada oturanla aynı perde e, kontrollerine sahip. Eğer diyor zenginsen yani hani basıyon tuşa diyor aga. Rica ederim lütfen perdeleri kapatır mısınız? Dedi an hani o kadar üşendin ne acı. Önündeki şoför yapabiliyor. For you that is a luxurious touch. And the driver has other controls for the rear. Motora gelelim abi dur ya. Bir dakika motora geleceğim ben. Ben motoru çok merak ettim. Bu V12'de ne var abi bunda? Bu V12'de motoru çok merak ettim ya. Sunroof over these front seats. That is the control to open or close the rear panoramic sunroof sunshade. It can be done up here. Again if the person sitting in back doesn't want to do it themselves. Abi sunroofu bile önden kontrol edebiliyorsun. Abi gel gel şu motora gelelim. They've used that to emphasize this car's luxury. 260 kilometre. Ay maşallah. Yani bu 260 kilometre sınırın gaini bilmiyorum ama. Hani gerçekten 260 kilometre sınırı mı var? Bunlar da anlamış değilim. Ben benim Mercedes'te de öyleydi. 94 kasada. Another great piece of attention to detail is the sun visor. You drop the sun visor and you have a visor mirror, of course, like most cars, but you also have a second magnification of visor mirror. You can choose two different ways to look at yourself depending on the zoom that you want. That's pretty impressive. Oğlum zoomlu ayna var lan. Zoomlu ayna ne lan? It is when you're first starting it. You do not hear the engine like you do in so many other cars. Ah, cold start geliyor. You can barely tell that this thing is running or hear the starter going to start the engine. Incredibly, incredibly quiet. No surprise given this car's market position. Same deal with the door locks, by the way. Çok sessiz diyor. You press this little button in the center console to lock or unlock the doors, and when they lock and unlock, they don't make that door lock sound you're used to hearing. Instead. Abi her şey çok sessizmiş. Stil olarak ben ben arabayı çok beğenmedim ön stil olarak. Şimdi bok atmak gibi olmasın da hani. Ön kasasını beğenmedim yani. Bak arka taraf tamam neyse çok güzel böyle. Şu hat özellikle Rossoys hattı falan çok güzel ama ön tarafını beğenmedim ya. Bok atıyorum lan sana bayba. Ben elim, nefesim titriyor lan sana Maybach konuşurken ama bok atıyorum yani. Ön tarafın kötü lan. Bir dakika lan plaka Maybach mu? Oğlum <gülüyor> şimdi fark ettim plaka Maybach lan. <gülüyor> Dark blue on the top and light blue on the bottom. You couldn't do that in a. Yalnız izlerken gülmem de işte artık ben ne zengin düşünüyorum bir dakika. Samsun'da olduğum için evet zengin diyoruz biz. Regular S class, but you could in the Maybach, and most people did. It was a very distinguishing, very opulent feature. Two tone instead of normal one tone paint, like a plebeian. The other big way you could tell apart the Maybach from an S class, honestly, was just how big this car is. It's difficult to convey it when I'm standing here when it's parked with no real frame of reference. But this thing is. Şu an ben kamera olarak aşağıdaysam o tekerik afatasım geldi ya. It is wider, it is taller, it is longer. It is a huge car compared to the S class. Abi gel motora gel ya motora gel motor boş ver burada tam trunkı da aç hadi aç aç bagajını aç bagajda ne var hmm. kafadan bir 450 litre ne 450 500 litre vardır oraya rahat rahat 500 litre var ya So the driving experience unbelievably comfortable in this car. Just. Adam yani diyor ki sürüş ne izlerler experience deneyimi arkadaşlar sürüş deneyimi çok fazla konforluymuş ve aynı zamanda abi hani şeyi düşünüyorum ben de Megane 2 vardı o dayılardan alma. Hakikaten de yani abimden almıştım abi bütün yolu kıçında hissedebiliyorsun. 
Hani bir sonraki arabam S600 olmuştu. Mercedes'in 94 kasa çok sevdiğim bir aracımdı. Yol hissetmiyordum. Bak 94 teknolojisinde ben yolu hissetmiyordum arkadaşlar. Hatta hızı da hissetmiyordum. 2006'da bunu nasıl getirmişler bu noktaya? Yani günümüzü zaten düşünemiyorum bile. Devam edelim bakalım. Tremendously so. Um, you hear nothing, nothing happening on the outside. And I should have mentioned it, but this car Dışarıdan has these double pane diyorum. windows with like black trim around the edge, where they like grip the panes together. Oh God, it is beautifully quiet in here. Just so, so calm and. Oğlum canımı çektirdin de alacağım bir şey değil ki oğlum ya. Alabileceğim bir şey de değil lan. It is pretty big, although you don't really notice the size while you're driving. Varsa olan şoför olarak gelebilirim arkadaşlar. İşe başlarım. <gülüyor> it all that much it doesn't drive huge it's a big car in the sense that it has a big engine that's not really tuned for performance so it's kind of lumbery as a car like you accelerate it, it's not necessarily what i would call fast but it certainly it has power but that's not what it's tuned for like it's intended to be a uh, slow building relaxing engine increasing in power the performance is something it's very nice it has arkadaşlar benden bu kadar gerçekten yani but it does take the trans şu an böyle Ayağım o pedala gitmek istedi buradan benim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yayın yayın diyorum videoyu bu kanal üzerinden aldım. Doh Demir'i mutlaka takip etmenizi de sizden rica ederim. Çok kaliteli araçlar var. Buradan ben sizlere böyle sıralı araçlar göstereceğim. Benim bir listem olacak kafamda. Benim ilk listemde Maybach 62 oldu 2006 model. Bir sonraki araçta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz de beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.